a very good morning to all today we can discuss about the factors that affect individual difference ningal eppozhum chindichu nokkittundo endukondana naa mattullavaru nithistara irikkunnadennu adallengil eppol mudalana vyakti vyathyasam namakkal nammil prakadamayi thodangunnadennu anyway let us discuss all these things in our class individual difference is affected by two important factors one is heredity and the other is environment പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും ഒരുപാട് സ്റ്റഡികളും റിസർച്ചുകളും എല്ലാം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും സോഷ്യോളജിസ്റ്റും എല്ലാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡികൾ നടത്തി ഈ സ്റ്റഡി നടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഹെറിഡിറ്റേറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെറിഡിറ്റി ഷെയ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻബോൺ നേച്ചർ ഈസ് ദ ചീഫ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻബോൺ നേച്ചർ അത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്നോ അൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോൺ നേച്ചറിലാണ് ദ ചീഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്ന പ്രധാന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വാട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കംസ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായി തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ വാട്സൺ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഗീവ് മീ എനി ചൈൽഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം വാട്ട് യു ഡിസൈ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തരുമോ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാക്കി ഞാൻ മാറ്റാം അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൊടുത്താലും അതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ പാരമ്പര്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പാരമ്പര്യവാദികൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റുകളെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ പട് പല സ്റ്റഡികളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയും എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ പോലെയാണ് അതിനെ പരസ്പരം മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇൻ സം കേസസ് ഹെറിഡിറ്റി മേ ഓവർ പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ അതർ കേസസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മേ വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് അതർ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഇതിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓരോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരേ ആളുകൾക്ക് ഒരേപോലത്തെ സ്വഭാവങ്ങളായേനെ പക്ഷേ എനിക്കും എൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിക്കും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരായി ആയി മാറിയേനെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തരും എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയും എൻവിയോൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് രണ്ടിനും നല്ലൊരു ശതമാനം ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഹെറിഡിറ്റി എന്താണ് പാരമ്പര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോഗിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് അതൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ
that an individual inherit from his parents these qualities are transmitted to the person from his parents through genes in the chromosomes അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ആ ഒരു പാരമ്പര്യം ആ കുട്ടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആ കുട്ടിയിലേക്ക് ചെല്ലു കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീൻസിലൂടെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഒരു പുതിയ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു ജേം സെൽസ് വൺ ഫ്രം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ അതർ ഫ്രം ദ മദർ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു ജേം സെൽസ് ടു ജേം സെൽസ് വന്നിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് ദെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രം ദ മദർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈക്വലായിട്ടുള്ള റോളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ക്രോമസോം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ ജീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ജീനുകൾ ഇപ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും അപ്പം അത്രയും ജീനുകളാണ് ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് പ്രവ പ്രവേശിക്കുന്നത് ദെൻ ആ സമയത്ത് ഈ ആരുടെ ജീനാണോ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ അല്ലെ അതാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീനാണ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് കിട്ടുന്നു അമ്മയുടെ ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമ്മയുടെ ജീനാണ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ ഹെയർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേച്ചർ കുട്ടിയിൽ നമുക്ക് പ്രകടമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അത് തന്നെയാണ് എ ചൈൽഡ് റിസംബൾസ് ഈസ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പേരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആൻഡ് അതർ ഫാമിലി അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള എനിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിലുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കിട്ടിയെങ്കിൽ വരുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് മറ്റു വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ആളുകളിൽ മറ്റു ആളുകളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ദൻ ഹെറിഡിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ കപ്പാസിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പേരൻസ് ആൻഡ് അതർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ദ വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എവറി തിങ് അതർ ദാൻ ഹെറിഡിറ്റി ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെറിഡിറ്റി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അതായത് ജീനുകൾ വഴി ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി ആ കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ടു ലീവ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ടിൽ ദ ഡെത്ത് അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അവസാനം മരിക്കുന്ന ആ സമയം വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നു ദെൻ ദെൻ ഉഡ്വർത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ആക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിൻസ് ഹി ബിഗാൻ ലൈഫ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു കുട്ടി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആ കുട്ടിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നു അതായത് വെൻ എ ചൈൽഡ് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് മദേഴ്സ് വൂം ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അമ്മയുടെ ഫീലിങ്സും എമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ
mental environment consists of books around the child libraries laboratories radio museum recreation rooms associations and interest of the parents clear aanalo le environment nu parayunnathu moonu tarathilana ullathu onnu physical environment physical environment nu environment nu parayunnathu physical atmosphere oru kuttiyada chuttumulla physical atmosphere alla school um college um allengil veedu village allengil climate temperature angane ulla ella physical atmosphere um physical environment il varum socio cultural environment nu parayunnathu ed society il engane mingle cheyunnu allengi പേരൻസുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദെൻ മെൻ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെൻ്റൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി അവിടെ നിന്നെല്ലാം കുട്ടി കിട്ടുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വഴി കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പം എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് mental environment then let us conclude this topic both heredity and environment are important in the life of an individual both bring individual difference ariyalo le innanengilum heredity and environment nu parayum namukku orikku nammude jeevithathil maati nirthanayittu pattana oru kaariyalla ee heredity and environment kondu thanneyana oru aalile individual difference undagunathu heredity works only in so in some sort of in environment without environment it is useless and environment without heredity means nothing it means both are important in the life of an individual and heredity illanda environment or environment illanda heredity ko thanna thana nartham pattathilla ane aadim parnjal ane oru coin de rendu vashangal aanu adu kondu thane oru individual la life le rendum heredity um environment um equally important aanu heredity gives us the body structure complexion and features etc and the environment provides an opportunity to develop them നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ജീനിലൂടെ നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്റി ഹെറിഡിറ്റി പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ബോഡി സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്കിൻ ഹെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ അത് വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ദൻ ലാൻഡീസ് ആൻഡ് ലാൻഡീസ് റിമാർക്സ് ദാൻ ഹെറിഡിറ്റി ഗിവ്സ് എസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് but opportunity for the development of this capacity must come from the environment ayalo le heredity nu parayunnu namukku build cheyanayittu develop cheyanayittu capacity thayirunnundu pakshe aa development nadakkanam engil angana opportunity namukku kittanam engil adu namukku environment il ninnu mathrame kittathullu appo nammal paranju innathe class il nammal discuss cheyidathu heredity and environment nu parayunna rendu factors individual difference ne അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹെറിഡിറ്റി എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയെ തന്നെയോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെയോ നിർത്താൻ പറ്റിയാലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു